வெடிப்புகளிலும் சிகரங்களின் மறைவிடங்குகளிலும் தங்குகிற என் புறாவே ஓ மை டவ் தட் ஓ மை டவ் தட் ஆட் இன் தி கிளப்ஸ் ஆஃப் த ராக் இன் த சீக்ரெட் பிளேஸ் ஆஃப் த ஸ்டேஸ் பிரியமானவர்களே உன்னத பாட்டு மிக அருமையான ஒரு வேத பகுதி அதனுடைய பேரே உன்னதமான பாட்டு இன்னும் சரியான மொழிபெயர்ப்பில் சொன்னால் பாடல்களின் பாட்டு நான் சொல்கிறேன் இல்லையா தேவாதி தேவன் கர்த்தாதி கர்த்தன் காட் ஆஃப் காட்ஸ் லார்ட் ஆஃப் லார்ட்ஸ் அதே போல் திஸ் இஸ் த சாங் ஆஃப் சாஸ் பாடல்களின் பாடல் அவ்வளோ ஒரு உன்னதமான பாட்டு பிரியமானவர்களே இந்த உன்னத பாட்டு பல வகைகளிலே நாம் அதனுடைய ஆழங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும் தேவனுக்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் உள்ள ஒரு உறவாக யூதர்கள் எடுப்பது உண்டு கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கும் உள்ள ஒரு உறவாக பிரியமானவர்களே பரிசுத்தவான்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எடுப்பது உண்டு பிரியமானவர்களே ஒரு மணாளனுக்கும் மனவாட்டிக்கும் இடையே உள்ள ஒரு அன்பின் உறவாக அதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இன்றைக்கு நான் வாசித்த இந்த வேத பகுதி இன் சாப்டர் டூ த பேசேஜ் வி ஜஸ்ட் நவ் ரெட் இட்ஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் பேசேஜ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்ளை இன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் இதை நான் புரிந்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய பல சூழ்நிலைகளில் இதை நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போ இந்த மனவாட்டி இருக்கிற சூழ்நிலை என்ன இது ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தை தீர்க்க தரிசன பாடம் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்போ இந்த மனவாட்டி இருக்கிற சூழ்நிலை என்ன பெரிய மாணவர்களே ஒரு மாரி காலம் அந்த மாரி காலம் என்பது வெறும் மழை காலம் அல்ல பயங்கரமான ஒரு குளிர்காலம் மழை பெய்கிறது அடை மழை பெய்கிறது விடாமல் மழை பெய்கிறது பெரிய மாணவர்களே இந்த நாட்களில் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாது ஊர்களுக்கு போக முடியாது அந்த குளிர்காலத்தில் அந்த மழை காலத்தில் பாதை தெரியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை நான் வட இந்தியா போகும்போது பீகாரில் பார்த்துருக்கிறேன் ரோடே தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு மூடு பணி வரும்போது வாகனத்தெல்லாம் ஓரமாக நிறுத்தி விடுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட பயணங்கள் அந்த நாட்களில் செய்ய முடியாது விமானங்களை ஏற்க முடியாது பிரியமானவர்களே இந்த உபத்திர காலத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் யூதர்கள் இங்கேயாவது கொகைகளில் மலைகளில் போய் ஒளிந்து கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்படின்னு ஏசு தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லும்போது அது மாரி காலத்தில் வாய்க்காதபடி ஜபித்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் ஏனென்றால் அந்த மாரி காலம் என்றால் வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாது அப்போ இப்போ மனவாற்றி இருக்கிற சூழ்நிலை என்ன வெளியே போக முடியலை வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியலை ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்கல் அடை மலை எல்லாம் சேதமாயிடுச்சு பிரியமானவர்களே அப்போ அங்கே நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு லாக்டவுன் பீரியட் மாதிரி இருக்கு அது மாத்திரமல்ல அந்த பீரியடில் மனவாட்டி கண்மலையின் வெடிப்பில் மறைந்து கொண்டிருக்கிறார் இப்போ அவளால் தோட்டத்துக்கு போக முடியாது அவளால் வயல்வெளிக்கு போக முடியாது கிராமத்துக்கு போக முடியாது பயங்கரமான மழை ஒரு பாதுகாப்பும் படியே சொல்கிறோம் இல்லையா ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே ஹோம் இப்போ சேஃபாக இருப்பதற்கு 
அப்படியே அந்த இடம் வருது கண்மலைக்குள்ளே மறைத்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த சீக்கிரட் பிளேஸ் ஆஃப் திஸ்டர்ஸ் சிகரங்களின் மறைவிடங்கள் அவள் இருக்க வேண்டிய சீக்ரெட் பிளேஸ் உன்னதமானவருடைய மறைவு இந்த சீக்ரெட் பிளேஸ் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹை ஆனால் உன்னதமானுடைய மறைவில் இருப்பதற்கு பதிலாக ஷி இஸ் இந்த சீக்ரெட் பிளேஸ் ஆஃப் த ஸ்டேர்ஸ் சிகரங்களின் மறைவிடங்களில் இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் இப்போ தான் இந்த மாரிகாலம் ஓய்கிறது மழை நிற்கிறது மணவாளன் அவளை தேடி வருகிறான் அவள் பார்க்குறான் அவள் கண்மலையின் வெடிப்பில் தான் இருக்கிறா சிகரங்களின் மறைபடங்களில் தான் தங்கி இருக்கிறா ஆனால் அது ஒரு வீடு எழுத்தின்படியே உள்ள ஒரு கண்மலையின் வெடிப்பல்ல அவள் வீட்டுக்குள்ளே அப்படி ஒரு புறா ஒரு கண்மலையின் வெடிப்பில் இருப்பது போல் அவள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறா தன்னுடைய வீட்லேயே ஒரு லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனில் அவள் இருக்கிறா இப்போ மணவாளன் வருகிறார் என்று அவளுக்கு தெரிகிறது இந்த பேசேஜ் முழுவதும் மனவாட்டி பேசுவது இந்த பேசேஜ் முழுவதும் மனவாட்டி இந்த பகு இந்த வேத பகுதி முழுவதும் மனவாட்டி சொல்லுகிறார் இப்படி என் மனவாளன் சொன்னார் இப்படி அவர் என்னோடு பேசினார் என்று மனவாட்டி சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே இவ அங்கே பயந்து கொண்டு ஒழித்து கொண்டிருக்கிறபடியினால தான் மனவாளன் அவளை பார்த்து சொல்லுகிறார் எலும்பி வெளியே வா அரைஸ் அண்ட் கம் அவே இந்த சூழ்நிலையை விட்டு வெளியே வா என்று அவர் அழைக்கிறார் எலும்பாவா எலும்ப முடியலை பிரியமானவர்களே வேதத்தில் இந்த எலும்பி வா அரைஸ் அண்ட் சன் எலும்பி பிரகாசி தூசிய உதறி விட்டு எலும்பு இப்படிலாம் பல வசனங்களை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த ஒரு செயலற்ற நிலையிலிருந்து எலும்பு சபையை பார்த்து சொல்ல எலும்பு விசுவாசிகளை பார்த்து சொல்ல எலும்பு உன் ஒளி வந்தது உன் ஒளி வந்தது நீ எலும்பி கம்மவே இந்த சூழ்நிலையை விட்டு வெளியே வா என்று கூப்பிடுகிறார் பிரியமானலை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக எட்டாம் வசனத்தில் என் வேர்ஸ் எயிட் வி ரீட் இது என் நேசருடைய சத்தம் இது என் நேசருடைய சத்தம் இப்போ என்னை பார்த்து வெளியே வா என்று கூப்பிடுவது இது என்னுடைய நேசருடைய சத்தம் இன்றைக்கு என்னோடு கூட பேசுவது என் நேசருடைய சத்தம் எனக்குள்ளாக அவருடைய சத்தம் கேட்கிறது அவர் மலையின் மேல் குதித்து மேடுகளின் மேல் துள்ளியும் வருகிறார் லீப்பிங் அப்பான் த மவுண்டன்ஸ் ஸ்கிப்பிங் அப்பான் த ஹில்ஸ் இந்த மலைகள் இந்த குண்டுகள் இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் வருகிற தடைகளை காட்டுகின்றன பிரச்சனைகளை காட்டுகின்றன மலை போன்ற பிரச்சனைகள் தடைகள் ஒருவேளை ஏசு நம்மோடு கூட வந்து பேசாத படிக்கு நம்மை விடுவிக்காத படிக்கு நம்மை சந்திக்காத படிக்கு சில மலைகள் குண்டுகள் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மலைகள் குண்டுகள் எல்லாம் அப்படியே அவர் குதித்து தாண்டி அவர் வர்றார் அது அவருடைய நேசம் ஒருவேளை நம்முடைய அவிசுவாசம் நம்முடைய பலவீனம் நம்முடைய குறைவுகள் தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்கள் நம்ம செய்வதில் உள்ள தவறு எத்தனையோ காரியங்கள் அவர் நம்மிடத்துல வருவதற்கு கூட தடையாக இருக்கலாம் ஆனாலும் அவர் மலையின் மேல் குதித்தும் மேடுகள் மேல் துள்ளியும் வருகிறார் அவர் நம்மகிட்ட வர்றார் பிரியமான லேக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஷி ரெக்கக்னைசஸ் இட் இஸ் ஹிஸ் வாய்ஸ் அதான் அது முக்கியம் இன்றைக்கு என்னை பார்த்து பயப்படாதே வெளியே வா இப்படி இப்படி செய்யும் இப்படி இப்படி நீ செய்யணும் இதெல்லாம் அவர் என்னோடு கூட பேசுகிறார் என்று சொன்னார் அந்த சத்தத்தை நாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி பழக வேண்டும் இது என் நேசருடைய சத்தம் So, the three things I want to bring it to your attention. I am going to say three things. One is, this is the name of the Nesar. Two is, the name of the Nesar is the name of the Nesar. 
என்னை சந்திக்க என்னை அழைக்க வருகிறார் கர்த்தர் எனக்கு கண்டிப்பாக உதவி செய்ய வருவார் இவ்வளோதான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு பெரியம்மல் இந்த மழை காலம் நீடிக்க போவதில்லை இந்த குளிர்காலம் நீடிக்க போவதில்லை வாடை எழும்பும் தென்றலும் வரும் அதை நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணணும் என் நேசர் வருவார் ஏசு வந்து எனக்கு உதவி செய்வார் ஏசு என்னோட கூட பேசுவார் என்று பிரியமானவர்களே அவர் இது அவருடைய சத்தம் என்று மாத்திரமல்ல அவர் என்னோடு பேசுகிறார் என்று தெரிய வேண்டும் ஏசுனுடைய சத்தம் இது என்று அறிவது பெரிதல்ல இப்போ இந்த செய்தியை கேட்டுட்டு இருக்கும்போது இது பைபிள் வார்த்தை இது உன்னத பாட்டில் உள்ள வார்த்தை என்று தெரிவதை விட என் நேசர் என்னோடு கூட பேசுகிறார் என் நேசரின் சத்தம் என் நேசர் வருகிறார் வேகமாக எப்படி ஒரு லைக் அ கேசல் கேசல் தான் ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓடுமா அது ரொம்ப ஸ்பீடாக வர்றார் அவர் தாமதித்தெல்லாம் வரமாட்டார் வெளிமானுக்கும் மறைக்குட்டிக்கும் ஒப்பாய் இருக்கிறார் அவ்வளோ வேகமாக வருகிறார் இயேசு வருகிறார் என்றல்ல யூ மெஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்பீட் ஒரு வினாடி கூட இது தாமதிக்க போவதில்லை அவர் குறித்திருக்கிற நேரத்தில் கண்டிப்பாக இது லிஃப்ட் அப் ஆகிடும் குறித்திருக்கிற நேரத்தில் மழை வரும் குறித்திருக்கிற நேரத்தில் மழை நிற்கும் பிரியமானவர்களே இது யாரும் நீட்டிக்கவும் முடியாது யாரும் அவசரப்படவும் முடியாது ஹீ ஸ்டில் அண்ட் த த்ரூன் அவர் வரும்போது ஒரு மறையாடு போல் ஒரு வரையாடு போல் பிரியமானவர்களே துள்ளி குதித்து வருகிற மறைக்குட்டி கேசல் ரோ இதெல்லாம் நல்லா அப்படி குதித்து ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லாக அவர் வருகிறதை காட்டுகிறது பிரியமானவர்களே அவர் வந்து அங்கே மூன்று நிலையை பார்க்குறோம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் வேர்ஸ் நைன் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் இஸ் கம்மிங் இதோ அவர் எங்கள் மதிலுக்கு புறம்பே நின்று ஸ்டாண்டிங் அவுட் சைட் த வால் அநேக வீடுகளில் வீட்டை சுற்றி ஒரு காம்பவுண்ட் வால் இருக்கும் காம்பவுண்ட் வால் அப்புறம் ஒரு முற்றம் இல்லைனா பிரகாரம் அப்புறம் வீடு சில வீடுகளில் ஒரு சின்ன ஒரு ஐந்தடி அது அந்த ஒரு கேப் விட்டுருப்பாங்க கேட்டுக்கும் அவங்க வாசலுக்கும் சில வீடுகளில் இப்போ அதே மாதிரி அந்த வீட்டை சுற்றி ஒரு மதில் சுவர் இருக்கு மதில் சுவர் பிரகாரம் வீடு இவன் நான் கண்மலையின் வெடிப்புகளிலும் சிகரங்களின் மறைவிடங்களும் என்று சொன்னால் அது வேறு ஒன்றுமில்ல அவன் வீட்டுக்குள்ளே அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தில் ஒரு சின்ன புறா எப்படி ஒரு வெடிப்புக்குள்ளே போய் ஒழித்து கொண்டிருக்குமோ அதே போல் தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ளேயே ஒழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர் வருகிறார் என்று சொல்லும்போது ஸ்டேஜ் நம்பர் ஒன் வாலுக்கு வெளியே நிற்கிறார் வாலுக்கு வெளியே நிற்கிறார் உங்களுக்கு தெரியுது ஏதோ ஆண்டவர் ஒரு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறது போல் இந்த வால் அநேக காரியங்களை சொல்லுது எல்லாவற்றையும் விளக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை இந்த சுவ அவருடைய நீதியை காட்டுகிறது அவர் நம்ம கிட்ட வராதபடிக்கு அவருடைய நீதி தடையாக இருக்குது அவருடைய நீதி நம்முடைய நீதியெல்லாம் அழுக்கான கந்தையாக இருக்குது அது அவரை தடை பண்ணுது அவருடைய பிரமாணங்கள் என்னென்னலாம் அவர் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாரோ அதையெல்லாம் நம்ம செய்துடுறோம் இது ஒரு வேளை அவர் வெளியே நிற்கிறார் என்று என்ன தோன்றுகிறது அவர் நேசர் தான் உதவி செய்ய வருகிறார் என அழைக்க வருகிறார் ஆனாலும் ஒரு டிஸ்டன்சிங் ஒரு டிஸ்டன்சிங் தெரியுது பிரியமானவர்களே அடுத்த ஸ்டேஜே அவர் பலகனி வழியாய் பார்த்து அவர் பார்க்கிறார் இவன் உள்ளே வந்துட்டார் இன்னும் வீட்டுக்குள்ளே வர முடியலை நம்முடைய சூழ்நிலைக்குள்ளே அவர் வர முடியலை க்ளோஸை வந்து நின்று அந்த பலகனி வழியாய் பார்க்கிறார் அந்த பலகணி அந்த விண்டோ அவருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் 
அவருடைய வார்த்தை அவருடைய வசனம் நமக்கு தெரியுது அவர் நம்மை பலகனி வழியாய் பார்க்கிறார் என்று மூன்றாவது கிராதியின் வழியாய் தமது மலர்ந்த முகத்தை காண்பிக்கிறார் கிராதி அப்படின்னு சொன்னால் லேட்டிஸ் என்ன சொல்லலாம் கிரில் இல்லை ஒரு லேட்டிஸ் கேர்டன் இல்லை ஒரு கிரில் இருக்கு அந்த கிரில் வழியாய் தன்னுடைய முகத்தை காண்பிக்கிறார் நான் அவர் முகத்தை பார்க்கும்படியாக செய்கிறார் மதிலுக்கு வெளியே நிற்கிறார் ஜன்னல் வழியாக என்னை பார்க்கிறார் இப்போ என்னை பார்க்கும்படியாக செய்கிறார் என்னை காண்பிக்கிறார் எப்படியே கூப்பிடுறார் அந்த லேட்டை சொல்லியாக பார்க்குறார் அந்த கிரில் வழியாக பார்க்குறது ஹி மேக்ஸ் மீ சி ஹிம் ஹி ஷோஸ் ஹிஸ் ஃபேஸ் டு மீ நாட் ஓன்லி ஹீ சீஸ் மீ ஹி மேக்ஸ் மீ சி ஹிம் இது ரொம்ப அழமான கருவி அவர் என்னை காண்கிறார் என்றல்ல இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த மாரி காலத்தில் இந்த மழை காலத்தில் இந்த திஸ் வின்டர் இந்த திஸ் ரெய்னி டே He makes me see him. நான் அவரை பார்க்கும்படியாக அவர் எனக்கு உதவி செய்கிறார் ஹலே லூயா அப்போ அந்த வசன வெளிச்சம் எனக்குள்ளே வருகிறது அவர் வருகிறதா என்று எனக்கு தெரிகிறது அவர் மலைகள் மேலும் குன்றுகள் மேலும் மேடுகள் மேலும் அப்படி குதித்து துள்ளி வருகிறார் ஒரு வரையாட்டை போல ஒரு மறைக்குட்டியை போல வேகமாக ஓடி வருகிறார் அவருடைய நியாயப்பிரமாணங்கள் ஒருவேளை அவர் மதிலுக்கு புறம்பாக இருப்பது போல என்னை அறிய வைக்கிறது ஜன்னல் வழியாக வந்து அவர் என்னை பார்க்கிறார் இன்றைக்கு அந்த முகத்தை எனக்கு காண்பிக்கிறார் இது எல்லாத்தையும் ஆழமாக போயிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு அவருடைய முகத்தை காண்பிக்கிறார் என்று சொன்னால் ஏதோ இயேசுவின் முகம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்படி என்றால் நல்ல கவனிங்க இது இயேசுவின் முகம் எனக்கு தெரியும் என்றால் அவருடைய முகம் என்றால் அதுதான் அவருடைய அகம் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் ஹி மேக்ஸ் மீ சி த ஹார்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் த மைண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் த தாட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் அவர் முகத்தை காண்பிக்கிறார் என்று சொன்னால் அவரை நான் அறிந்து கொள்ள உதவி செய்ய அந்த பசங்க அப்படியே எனக்கு பிரைட்டாக வெளிச்சமாக வருது ஓஹோ இதுதான் அவர் அவருடைய முகம் அதில் உள்ள அந்த அழகு இயேசுவின் முகத்தில் உள்ள அழகு அது எனக்கு அவர் காண்பிக்கிறார் அப்போ இந்த லாக்டவுன் பேரில் என்ன செய்கிறது அவர் வருவது மாத்திரமல்ல அவர் எனக்கு ஒரு வசன வெளிச்சத்தை தருகிறார் ஒரு வசன வெளிச்சத்தை தருகிறார் இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாரு நீ அடைபட்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலை இந்த மனநிலை இந்த பயம் ஏதோ நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்ற எண்ணம் இனி மழை பெஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்குமோ என்ற எண்ணம் இல்லை ஒரு புதிய வானம் புதிய பூமி புதிய உலகம் எல்லாவற்றையும் புதிதாக வெளியே வந்து பார் வெளியே வா என்று கூப்பிடுகிறார் பிரியமானவர்களே இந்த கண்மலையின் வெடிப்பிலும் சிகரங்களின் மறைவிடங்களும் இருக்கிற அந்த புறாவை அந்த நேச மனவாளன் வெளியே வா என்று கூப்பிடுகிறதை வி கேன் அப்ளை ஃபார் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஐந்து வித்தியாசமான சூழ்நிலைகளுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போ ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் சைன்ஸ் அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்க ஒரு இருட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க ஏறத்தால நாலாயிரம் ஆண்டுகளாக அவங்க இருட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க மரண பயம் பிடிச்சிருக்குது பிரியமானவர்களே நாலாயிரம் ஆண்டுகளாக அவங்களால் வெளியே வர முடியாத ஒரு லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறாங்க அப்போ மரண இருள் இருக்கிற ஜனத்துக்கு இயேசு பிறக்கும்போது ஒரு பெரிய வெளிச்சம் உதித்தது இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் அப்போ ஃப்ரம் தி ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் நியூ டெஸ்டமெண்ட் அவங்கள அழைக்கிறார் அது மாதிரி எப்படியோ வாழ்ந்தாங்க ஏதோ ஒரு பலி செலுத்தினாங்க 
பிரியமானவர்களே பாபிலோன் மகா ரகசியம் என்ற மதம் வந்தது உருவ வழிபாடுகள் வந்தது பயத்தினாலோ பக்தியினாலோ ஆவிகளை பஞ்சபூதங்களை காற்றை பிரியமானவர்களே மலையை தண்ணீரை நெருப்பை இப்படி ஒன்னொன்னே பூமியை வணங்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ ஆமரம் காலத்தில் இல்லைல்ல இப்படி விக்கிரகங்கள்லாம் வணங்கக்கூடாது அவர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் அப்படின்னு விக்கிரக வழிபாட்டுக்கு மாறான ஒரு வழிபாட்டை ஆபிரகம் கொண்டு வருகிறார் மோசையின் காலத்திலிருந்து ஒரு நானூறு ஆண்டுகள் கழித்து பிரமாணங்கள் வருகின்றன ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு சாலமோனுடைய நாட்களிலிருந்து ஒரு ஆலய வழிபாடு வருகிறது ஆனால் அவங்க இருளில் தான் இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த இருளில் இருக்கிற அந்த ஜனத்தை வெளிச்சத்துக்குள்ளே கொண்டு வருவதான் பழைய ஒரு ஏற்பாட்டிலிருந்து புதிய ஒரு ஏற்பாட்டுக்குள்ளாக வருவது இரண்டாவதாக இதை எதற்கு நாம் பொருத்தி பார்க்கலாம் என்றால் பாவத்தில் இருக்கிற மக்கள் இருளில் இருக்கிற ஜன பூமியை இருளும் ஜனங்களை கார் இருளும் மூடி இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே எல்லாரும் மரண பயத்தில் இருக்கிறார் அந்த பாவத்திலே பயத்தில் இருக்கிறவர்களை இந்த காஸ்பல் இந்த சுவிசேஷம் இந்த நற்செய்திக்குள்ளாக இந்த வெளிச்சத்துக்குள்ளாக அதான் அந்தகாரமான இருளில் இருந்த நம்மை ஆச்சரியமான ஒளி நடத்துக்கு கொண்டு வருகிறார் பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து ஒரு புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வருவது இருளிலிருந்து ஒரு வெளிச்சத்துக்கு வருவது பெரியமலை இது ஒரு தனி மெசேஜ் ஒரு ஸ்டடி அதே போல் பாபத்தில் இருக்கிற ஒரு வருவன் அந்தகாரமான இருளிலிருந்து ஆச்சரியமான ஒளிக்கு வருவது சரி இப்போ சபை வந்துருச்சு மூன்றாவது ஒரு சூழ்நிலையில் இதை பொருத்தி பார்க்கலாம் த சர்ச் கோயிங் த்ரூ பர்சிக்யூஷன் சபை உபத்திரவத்தின் வழியாய் போகிற உபத்திரவத்தின் கூகை அடுத்தால் என்ன நடக்கும் என்று தெரியாது பிரியமானவர்களே உலகத்திலே உபத்திரவம் உண்டு ஒன்று தனிப்பட்ட வகையிலே ஒருவேளை அந்த விசுவ அந்த விசுவாசியை ரட்சிக்கப்படாத அந்த குடும்பத்தார் அடித்து உதைத்து ஒரு ரூமில் போட்டு பூட்டி வைக்கலாம் இப்போ அந்த விசுவாசிக்கு அடுத்தால் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது இல்லை அந்த ரட்சிக்கப்பட்ட குடும்பத்தையே அந்த கிராமத்தில் ஒதுக்கி வைக்கலாம் இல்லை அடித்து உதைத்து கிராமத்தை விட்டு துரத்தலாம் இல்லைன்னா அந்த சபையவே அந்த சமுதாயம் பெர்சிக்யூட் பண்ணலாம் தனி நபருக்கு வரலாம் குடும்பத்துக்கு வரலாம் ஒரு சபைக்கு வரலாம் ஒரு பெர்சிக்யூஷன் சரி ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் வீட்டில் அடைச்சி வச்சுருக்காங்க ரூமில் போட்டு அடைச்சி வச்சுருக்கிறேன் என்ன ஆகும் அடுத்தால் பிரியமால இந்த ஒரு பெர்சிக்யூட்டட் சேர்ச்சுக்கு நெடுகவே பெர்சிக்யூட்டட் இருந்ததில்ல அவர்கள் தங்கள் ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆகியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆகியிருக்கிறார்கள் யார் அவர்களை பெர்சிக்யூட் பண்ணுறாங்களோ ஒரு காலம் வரும்போது அவங்க ரட்சிக்கப்படுறாங்க ஒரு வெளிச்சம் வருகிறது இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவத்துக்கு விரோதமாக இருந்த நாடுகளில் ஒரு வெளிச்சம் வருகிறது இருளில் இருந்த ஜனம் பெரிய வெளிச்சத்தை காண்கிறார் பெரிய மாதிரி அப்போ உபத்திரவ சபைக்கும் இதை நாம் சொல்ல முடியும் பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வருவது ஒரு இருளிலிருந்து ஒரு வெளிச்சத்துக்கு வருவது ரட்சிக்கப்படாத ஒருவன் அந்தகாரமான இருளிலிருந்து ரட்சிக்கப்படும் போது ஆச்சரியமான ஒளிக்கு வருகிறான் மூன்றாவது உபத்திரவத்தின் வழியாக போகிற ஒரு விசுவாசி ஒரு சபை ஒரு கூட்டம் ஒரு குடும்பம் அவங்கள கருத்தர் ஆச்சரியமான ஒழிக்கு கொண்டு வர்றார் அப்போதான் யோவானுக்கு தெரியாது அடுத்தால் என்ன நடக்கும் பத்மத்துவில் இருக்கிறார் அடுத்தால் என்ன நடக்கும் என்று தெரியாது அவருக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை தருகிறார் பிரியமானவர்களே நான்காவது டு த கன்சலேஷன் ஆஃப் த செயின்ஸ் ஆஃப்டர் த ஸ்டேட் ஆஃப் இன்வேர்ட் Dejection and Despondency Visuasi Namma sara vele gala Or irulana chulna leke varu Kedu thatta valaga muluvadaliyum Sabay indi kena irutla irukk Adutha le enna seyvom 
இது எவ்வளோ நாள் இந்த லாக்டவுன் நம்முடைய உலகத்தில் ஒரு கேள்வி வருகிறது மதுக்கடைகளை திறந்து விட திறந்து விட்டார்கள் மத வழிபாட்டு தலங்களை எப்போது திறப்பார்கள் ஒரு வாஞ்சை வருகிறது ஒரு கேள்வி வருகிறது இருட்டாக இருக்கு சரி அப்படி திறக்கும் போது என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் வரும் அதுக்கு நம்ம எப்படி ஆயத்தமாகணும் ஒருவேளை தூர இடத்துல இருக்கும் எப்படி பயணிப்பாங்க சில கேள்விகள் வருது ஆராதனை சபையினுடைய மற்ற காரியங்கள் ஒழுங்குகள் எப்படி கொண்டு போகணும் அவர் பிரியமானவர்களே நமக்கும் அவர் விழிக்கிறார் வெளியே வா கூப்பிடுறார் பிரியமான கத்திர கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவ அப்போ இது வந்து ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் நியூ டெஸ்டமெண்ட் எடுக்கலாம் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு எடுக்கலாம் கத்துடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கும் போது ஆச்சரியமாக அந்த காரியங்களை குறித்து என்னோடு கூட பேசினார் இந்த செய்தி ஆயத்தப்படுத்துவது ஒரு கருத்திற்குள்ளாக அவைக்குரிய போராட்டமாகவே இருந்தது பிரியமானவர்களே உபத்திரவப்படுகிறவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை அதுவும் இது பார்க்குறோம் இன்றைக்கு கலங்கி தவித்து ஒரு இருட்டில் இருக்கிறவர்களுக்கும் ஆண்டவர் கூட இருக்கிறார் எங்கே நிற்கிறார் மதிலுக்கு புறம்பே நிற்கிறாரா ஜன்னல் பக்கம் வந்திருக்கிறாரா இன்றைக்கு அந்த வசனத்தின் வழியே நம்ம அவர் பார்க்க வைக்கிறார் அவருடைய சத்தம் கேட்குது வெளியே வா பிரியமானவர்களே அவர் ஐந்தாவதாக ஃபியூச்சர் ப்ராஃபஸி இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த சபை இரகசிய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது இந்த மறைவிடத்திலிருந்து இந்த பூமியிலிருந்து பிரியமானலே மகிமைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது ஐந்து நிலைகளில் அதை பார்க்குறோம் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என் நேசர் என்னோடு பேசி என் பிரியமே என் ரூபவதியே எழுந்து வா அப்போ இன்றைக்கும் நம்ம ஒருவேளை லாக்டவுனில் இருந்தால் கூட கண்மலையின் வெடிப்புகளிலும் சிகரங்களின் மறைவிடங்களிலும் தங்கியிருந்தால் கூட நாம் அவருக்கு பிரியமானவர்கள் தான் அவர் நம்ம ரூபவதியாகத்தான் பார்க்குறார் நம்ம பயந்துக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன ஒரு ஒரு அவருடைய ஃபேரஸ்டாக அவருடைய ரூபவதியாக பிரியமானவர்களை பதினான்காம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் என் புறாவே என் புறாவே என்று அழைக்கிறார் என்னோடு கூட பேசி அவர் என்ன சொல்கிறாரு உன் முக ரூபத்தை எனக்கு காண்பி உன் முகத்தை காண்பி அல்ல உன் முக ரூபத்தை எனக்கு காண்பி முக ரூபம் என்றால் கவுண்டனன்ஸ் முகம் என்றால் ஃபேஸ் இப்போ அவர் நம்முடைய முகத்தை அல்ல நம்ம முக ரூபத்தை பார்க்க விரும்புகிறோம் ரூபம் என்பது நம்ம இருதயத்தின் எண்ணங்கள் முகத்தில் பிரதிபலிக்குது ஒரு நம்பிக்கை ஒரு விசுவாசம் ஒரு திருப்தி ஒரு மகிழ்ச்சி அதை அவர் பார்க்க விரும்புகிறார் என் பிள்ளைகள் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறாங்க யோ இதோடு உலகம் முடிஞ்சு போச்சு இதோடு உலகம் முடிஞ்சு போச்சு இதான் இனி ரேப்சர் தான் வரப்போகுது ரேப்சர் வருங்கிறது நம்ம பெரிய சந்தோஷமான செய்தி ரேப்சர் வரும் என்பது கலக்கமான செய்தி அல்ல அதற்கு அதான் காத்து கொண்டிருக்கும் பிரியமானவர்களே ஒரு சின்ன குறிப்பாக சொல்லுகிறேன் விவரமாக சொல்ல நேரம் இல்லை இப்படியெல்லாம் லாக்டவுன் வந்துடுச்சு பயோச்சிப்பு வந்துடுச்சு பயோச்சிப்பை குறித்து எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நாம் பேசியிருக்கிறோம் பயோச்சிப்பு வாங்க சொல்லிட்டாங்க சொல்லுவாங்க ரேப்சர் என்பது என்றைக்கு வேண்டுமானாலும் வரும் பிரியமல்ல அதற்கு ஆக ஒரு அடையாளம்லாம் கிடையாது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பவுல் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் மரிய தொடர் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அன்றைக்கு அவருடைய நாட்களிலே அவர் ரேப்சர் எதிர்பார்த்தார் பிரியமானவர்கள் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் இந்த போர்வையே களைந்து போட விரும்பாமல் மறிக்க விரும்பாமல் மறித்து உயிரோடு எழும்புகிற அந்த அனுபவத்தை அடையாமல் மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படுவதற்காக இந்த போர்வையை தரித்து கொண்டிருக்க விரும்புகிறேன் அவரும் கூட அவருடைய காலத்திலேயே ரேப்சர் இருக்கும் என்று தான் எண்ணினார் எல்லா பரிசுத்தவான்களும் தங்களுடைய காலத்திலே ரேப்சர் இருக்கும் என்று எண்ணுகிறார்கள் எண்ணி விசுவாசத்தோடு மறித்திருக்கிறார் நானும் என்னுடைய காலத்திலே ரேப்சர் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் 
ஏதோ ஒரு மறித்து உயிரோடு எழும்புகிறது மைமை தான் ஆனால் சாவுக்கு எதுவான இந்த சரீரம் சாவாமையை தரித்து கொள்வது எப்படி அழிவுள்ளது அழியாமையை தரித்து கொள்ளும் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மண்ணுக்கு மண்ணாக போய் தூசிக்கு தூசியாக போய் சாம்பலுக்கு சாம்பலாக போய் எப்படியோ அந்த சரீரம் அழிந்து போனது இல்லை கடலில் விழுந்தார்கள் கப்பல் சேதத்தில் அதை மீன் சாப்பிட்டுது அந்த மீனை நம்ம சாப்பிட்டோம் எப்படியும் அழித்து போச்சு அந்த சரீரம் அந்த சரீரம் அழியாமல் கேளுமோ அது நமக்கு புரியுது இந்த சரீரம் இன்னும் சாகலை சாவுக்கு எதுவான இந்த சரீரம் சாவாமையே தரித்து கொள்ளணும் மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படணும் இதை பவுல் அன்றைக்கு அவருடைய நாட்களில் எதிர்பார்த்தேன் அதனால் ரேப்சர் வருது ரேப்சர் வருதுன்னு சொல்லி யாருமே பயப்பட வேண்டாம் அன்றைக்கு இயேசு பிறந்தார் என்ற உடனே எருசுலேம் நகரத்தார் எல்லாரும் கலங்கினாங்களாம் எனக்கு ரொம்ப வேதனை வேதனையோடு வேடிக்கை ரேப்சர் சீக்கிரமாக வரப்போதுன்னு சொல்லி கிறிஸ்தவங்க கலங்குறாங்களாம் இதை விட கொடுமை உண்டா இயேசு பிறந்தார் என்ற உடனே எருசுலேம் நகரம் கலங்கினது போல் இயேசு சீக்கிரமாக வரப்போகிறார் சீக்கிரமாக வரப்போகிறார் இயேசு வந்துடுவார் அப்படின்னு சொல்லி சபை கலங்குது பிரியமானவர்களே அது பேரே ரகசிய வருக இன்னும் அடையாளம்லாம் நடந்துச்சு அதனால் வந்துடுவார் இன்னும் அடையாளம்லாம் நடந்துச்சு அதனால் வந்துடுவார் அல்ல சீக்கிரத்தில் அவர் வரப்போகிறார் பிரியமானவர்களை கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டா இப்போ அவர் நம்முடைய முக ரூபத்தை பார்க்க விரும்புகிறார் என் ஏசு என்னை பார்க்கும்போது என் பையன் விசுவாசத்தோடு இருக்கிறான் என் மேலே நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறான் நான் கைவிட மாட்டேன்னு அவனுக்கு தெரியும் பிரியமான உழைக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமடி எப்படி ஒரு மரணம் வரும் எப்படி மரணம் வரும் என்று யாரும் சொல்ல முடியாது மறிக்கும் நாளை சொல்ல முடியாது பரிசுத்தவான்கள் குறிப்பாக வேதத்தில் எலிசாவை பற்றி பார்க்குறோம் அவன் வியாதிப்பட்டு மறைத்தான் புதிய ஏற்பாட்டில் எப்பா பிரா திருத்துவை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கும் மரணத்துக்கு ஏதுவாக அவன் வியாதிப்பட்டிருந்தான் சில விபத்தில் பரிசுத்தவான்கள் மறித்திருக்கிறார்கள் வியாதிப்பட்டு மறித்திருக்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு வியாதி இன்னும் பிரியமானவர்களே கொடிய வேதனையை தரக்கூடிய வியாதிகள் கூட பரிசுத்தவான்களுக்கு வந்திருக்கின்றன அதனால் அதில் மரணம் என்பது ஒன்றுமே இல்லை என் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் அவர் என்னை காண்க அந்த முக ரூபத்தை காட்டுங்க அவருக்கு அவர் பார்க்கணும்னு விரும்புகிறார் உங்க முக ரூபத்தை அவர் பார்க்கணும்னு விரும்புகிறார் அந்த முக ரூபம் எப்படி இருக்கு நம்பிக்கையின் ரூபமா விசுவாசத்தின் ரூபமா அவர் மேல நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோமா இல்லை மரணத்தை கண்டு பயப்படுறோமா இல்லை ஐயோ என்னாகுமோ என்னாகுமோ என்று கலங்குறோமா உன் முக ரூபத்தை காண்பி உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும் வாய்ஸ் நாட் நாய்ஸ் ஐயோ 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 என்ற அலறல் எல்லாம் அவர் கேட்க விரும்பலை என்னாகுமோ என்னாகுமோ இந்த புலம்பலை அவர் கேட்க விரும்பலை ஜபத்தில் பாடுகிற நேரத்தில் விசுவாசத்தை அறிக்கை பண்ணுவதில் ஒருவரை ஒருவர் ஆற்றி தேற்றுவதில் உங்க சத்தத்தை கேட்க விரும்புகிறார் அவரோடு கூட பேசுவது அவரை பார்த்து பாடுவது அப்படியே பாடிட்டு அவரை பார்த்து சொல்கிறோம் ஹவு கிரேட் த வாட் ஹவு கிரேட் த வாட் மை சோல் சிங்ஸ் அவர் அதை கேட்க விரும்புகிறார் ஹலோ லூயா என் தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் போதுமானவர் நான் சொல்கிறத அவர் கேட்க விரும்புகிறார் ஹீ ஸ்டில் ஆன் த த்ரோன் அவர் தான் சிங்காசனத்தில் இருக்கிறார் என்று நான் சொல்லுவதே அவர் கேட்க விரும்புகிறார் பிரியமானவர்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது அவர் தேவன் அதை கேட்க விரும்புகிறார் அவர் மேலே உள்ள நம்பிக்கை அவர் செய்வார் இல்லை அவர் தப்பா சொல்கிறோம் உங்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறோம் நான் ஆண்டுகிட்ட வேண்டிக்கிறேன் பிரியமானவர்களே மத வழிபாட்டு முறை வேறாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு நிலையில் அந்த ஒன்றான மெய் தெய்வத்தை மனிதன் நோக்கி பார்க்கிறார் இங்கிலாந்து பிரதமருக்கு கொரோனா தொற்று வந்திருக்கிறது அவருடைய மத வழிபாட்டு முறை வேறு 
நம்முடைய பாரத பிரதமர் தலைமை அமைச்சர் சொல்லுகிறார் நான் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் இவருடைய மத வழிபாடு வேறு நான் ஒரு ஊசி தருகிறேன் நான் ஒரு மருந்து தருகிறேன் இந்த கொரோனாவை அழிப்பதற்கு நான் ஒரு அணுகுண்டு அனுப்புகிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லவில்லை நான் ஆண்டவரை பிரார்த்திக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இன்னும் உன்னதமான அனுபவம் நீங்கள் ஒரு தலைமை அமைச்சர் உங்கள் தேசத்தில் நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து சுகமடைந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல முடியவில்லை இன்னொருவர் மேலே இருக்கிறார் மேலே இருக்க ஒரு பார்த்துக்கணும் இவர் ஒரு நாட்டு தலைவர் அவர் ஒரு நாட்டு தலைவர் ஆனால் யாரோ ஒரு இடத்துல பிரார்த்திக்கிறார்கள் நாம் சொல்லுகிறோம் வானத்தின் பூமியை உண்டாக்கின அவரை தேவன் எல்லாம் என்று சொல் ஏலோகின் எல்லாம் ஆனவர் என்று சொல்லுவது வேறுபாடு கிடையாது அந்த தேவனை இயேசு நமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இயேசு அந்த தேவனாக அவதரித்தார் இதில் மதம் கிடையாது இதில் மதம் கிடையாது உன்னத அனுபவம் இது இட்ஸ் அ நோபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளோ மகிமையான ஒரு வார்த்தை பிரியமானவர்களே நம்ம சத்தத்தை அவர் கேட்கணும் என்ன சத்தம் நான் ஆண்டு வரையும் நம்ம நம்பி இருக்கிறேன் உம்மிடத்தில் பிரார்த்திக்கிறேன் யாரால் முடியுமோ முடியாத உம்மால் முடியும் ஆண்டவரே இப்படி நாம் பேசுகிற சத்தத்தை கேட்க விரும்புகிறார் உன் முக ரூபம் அழகாக இருக்கிறது முக ரூபம் அழகாக இருக்கிறது என்றால் பிரியமானவர்களே அவளுடைய இருதயத்தின் எண்ணங்கள் அழகாக இருக்கின்றன உன்னுடைய சத்தம் இன்பமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் ஏன் ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டு ஏன் ஆண்டவர் எப்படி இருக்கிறோம் ஆண்டவர் ஏன் எவ்வளோ நல்லா ஆண்டவர் இப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு அந்த சத்தம் இன்பமாக இருக்குமா வேதனையாக இருக்கும் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரையா இது அறியாமல் ஒன்றும் நடக்கலை ஆண்டவர் சொல்லுங்கள் அந்த சத்தம் அவருக்கு இன்பமாக இருக்கும் உன் முக ரூபம் அழகாக இருக்கிறது உன் சத்தம் இன்பமாக இருக்கிறது இப்போ நீ என்ன செய் இந்த சூழ்நிலையை விட்டு எழும்பி வா என்று சொல்லுகிறார் கம்மவே கம்மவே என்று சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் ஒரு வேளை ஒரு அடைபட்ட நிலை இருக்கல ஒருடைய வாழ்க்கையில் பல விதமான சூழ்நிலைகள் வரும் ஆனால் இதோடு எல்லாம் முடிந்தது என்று நம்ம நினைக்கக்கூடாது பெரிய மலை சிலர் கேட்குறாங்க அடுத்தால் என்ன நடக்கும் அடுத்தால் என்ன நடக்கும் என்று கேட்கிறார் நான் என்னை ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி என்று எப்போதுமே நினைத்ததில்லை ஆனால் கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியும் கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தைகளை தருகிறார் வசனங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்ன நடந்தது என்று நான் உங்களுக்கு காட்டி தருகிறேன் நல்ல கவனிகள் என்ன நடந்தது என்று காட்டி தருகிறேன் என்ன நடக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்ன நடந்தது என்று காட்டி தருகிறேன் என்ன நடக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பிரியமானவர்களே நோவாவுடைய நாட்கள் நோவாவுடைய நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ள நாலாயிரத்தி இரநூறு முந்நூறு வருஷம் நோவாவுடைய நாட்கள் பிரியமானவர்களே நோ ஆதி அகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் அவனை உள்ளே விட்டு கதவை அடைத்தார் இது லாக்டவுனா இல்லையா இது லாக்டவுனா இல்லையா கர்த்தர் நோவாவையும் அவனுடைய மனைவியையும் ஒன்று மகன்மாரையும் மருமக்கள் மாதிரியும் ஆக எட்டு பேரை உள்ளே விட்டு அவரே கதவை அடைத்தார் லாக்டவுன் அவர் தான் கிளாம் பண்ணார் எத்தனை நாட்கள் லாக்டவுன் நோவாவுக்கும் அவனுடைய குடும்பத்துக்கும் என்று சொன்னால் முன்னூற்றி அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் பிரியமானவர்களை யாரோடும் அவன் ஃபோன் பேச முடியாது அவன் அந்த லாக்டவுனுக்குள்ளே போகும்போது அவனுடைய தாத்தா உயிரோடு தான் இருந்தார் மெத்து சொல்லா அவர் உள்ளே வரல இப்போ ரிலேட்டிவ்ஸ் கசின்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார்ட்டையும் பேச முடியாது உள்ளே விட்டு கதவை அடைத்தார் அந்த முந்நூற்றி அறுபத்தி நாள் எப்படி இருந்திருப்பாங்க நேற்று யோசித்து பார்த்து அதை வெளியெல்லாம் மழை பெய்து உள்ள குடி தண்ணிக்கு என்ன பண்ணியிருந்தாங்களோ தெரியலை என்ன பிரவேசித்து வச்சுருந்தாங்களோ தெரியல ஏதாவது கற்று செய்திருப்பார் 
அப்புறம் அவங்க குளிக்க வைக்க மற்ற இயற்கை உபாதைகள்லேருந்து விடுபடுறதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த முந்நூற்றி அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் என்ன சாப்பிட்ருப்பாங்க அதெல்லாம் யோசித்து பார்த்தா விளங்கிக்க முடியலை ஆனால் முந்நூற்றி அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் ஹி வாஸ் இன் லாக்டவுன் பிரியமானவர்களை எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு நீயும் உன்னோடு கூட உன் மனைவியும் உன் குமாரரும் உன் குமாரரின் மனைவிகளும் பேழையை விட்டு புறப்படுங்கள் அன்றைக்கி அதை லிஃப்ட் அப் பண்ணுறார் அதை லிஃப்ட் அப் பண்ணுறார் அதோடு நோவா வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சா பிரியமாலில் ஜன்னல் வழியாக இருக்கு முன்பாக எட்டிப்பாக இருக்கிறான் எல்லாம் அழிந்து போயிருக்கு நாற்பது நாட்கள் இரவும் பகலும் மழை பெய்து இருக்கிறது வெள்ள காடாக தெரிகிறது மலைகள் எல்லாம் மூழ்கி போகின பிரேதங்கள் அழுகி நாற்றம் எடுத்திருக்கலாம் ஒரு விலை ஓப்பன் ஸ்பேஸ் துர்நாற்றம் விலகி இருக்கலாம் அவங்க அன்னைக்கு இருந்த அந்த வீடு வசதிகள் எல்லாம் போயிடுச்சு எல்லாம் சுத்தமாக போயிடுச்சு பிரியமானவர்களே இப்போ ஒரு புதிய உலகம் அங்கே தெரியுது அந்த உலகத்தில் கூட ஆண்டு ஒரு இருதயத்தில் சொல்கிறாராம் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் பூமி உள்ள நாளளவும் விதைப்பும் அறுப்பும் சீதளமும் உஷ்ணமும் கோடை காலமும் மாரி காலமும் பகலும் இரவும் ஒழிவதில்லை என்று தம்முடைய உள்ளத்திலே சொன்னார் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க பூமி உள்ள அளவும் பூமி உள்ள அளவும் விதைப்பும் அறுப்பும் மாறாது விதைப்பும் அறுப்பும் மாறாது சீதளமும் உஷ்ணமும் கோடை காலமும் மாரி காலமும் பகலும் இரவும் ஒளிவது இல்லை ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பின்பு நோவாவையும் அவன் குமாரரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என்று சொன்னார் அந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச உடனே அது ஒரு சாப நாட்கள் அல்ல இன்னொரு புதிய உலகத்துக்குள்ளே வருகிறார்கள் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆசீர்வதித்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என்று சொல்லுகிறார் விதைப்பு வருகிறது அறுப்பு வருகிறது திராட்சை செடிகளை நடுகிறார்கள் விதைக்கிறார்கள் அறுக்கிறார்கள் வாழ்க்கை தொடரத்தான் செய்கிறது எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் மட்டுமாக அந்த நோபாவோடு கூட கத்த தன்னுடைய உடன்படிக்கையை ஸ்தாபிக்கிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஜேக்கப் யாக்கோபு தன்னுடைய ஜீவன் தப்பும்படியாக அப்பா விட்டு அம்மா விட்டு சகோதரனை விட்டு இணைஞ்சன பந்துக்களை விட்டு என்ன தெரியாத ஒரு ஊர் கோடி போகிறோம் அது தேள்களும் சர்ப்பங்களும் உள்ள மன்னாந்திரம் எங்கே தேள் இருக்கு எங்கள் சர்ப்பம் இருக்குன்னு தெரியாது முதல் நாள் ராத்திரி படுக்கிறான் ஒரு இடத்துல சுத்தி யாரும் கிடையாது இஸ் ஐசோலேஷன் அப்பா கிடையாது அம்மா கிடையாது அவன் முந்தானி பையன் அவன் கூடார வாசி அது முதல்ல சொல்ல போனால் அம்மாவே சுற்றி சுற்றி வர்ற பையன் அவன் மனசஞ்சாரி கிடையாது வேட்டைக்கு போனவன் கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சூழ்நிலை ஒரு இடத்துல படுத்துருக்கிறான் சுற்றி ஆள் கிடையாது இதற்கு முன்பாக அவன் வந்தது கிடையாது அப்படி எத்தனை நாட்கள் அந்த வனாந்திரத்தில் அவன் பயணித்தான் தெரியாது எதிர்காலம் முழுவதும் சூன்யமாக இருக்குது மாமா வீட்டுக்கு போகிறான் தாய்மாமா வீட்டுக்கு தாய்மாமா உயிரோடு இருக்காரா செத்தாரா தெரியாது ஏற்றுக்கு வரா ஏற்றுக்க மாட்டாரான்னு தெரியாது எல்லாமே அவனுக்கு ஒரு இருளாக தான் இருக்குது பிரியமானவர்களே மாமா வீட்டுக்கு போகிறான் அங்கேயும் ஒரு வேலைக்கார மாதிரி இருக்கிறான் மாமா மகளை திருமணம் சேர்க்குறான் குடும்பம் வருது பிரியமான கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து செல்வ செழிப்போடு பிள்ளை குட்டிகளோடு பேர பிள்ளைகளோடு பிரியமான சொத்து சுகத்தோடு ஆசீர்வாதத்தோடு திரும்பி வருகிறான் அப்போ இந்த ஒரு ஐசோலேஷன் அவனுடைய வாழ்க்கையின் முடிவு அல்ல அதுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய வாழ்க்கை அதுக்கப்புறம் தான் அவன் இஸ்ரவேலாகவே மாறுகிறான் யாக்கோபாக போனவன் இஸ்ரவேலாக மாறுகிறான் 
அப்போ இந்த செப்பரேஷன் இந்த ஐசோலேஷன் ஒரு முடிவு அல்ல யோசிப்பு பதினேழு வயதாக இருக்கும்போது அவனுடைய பிரதர்ஸே அவனை வித்துடுறாங்க ஐசோலேட் பண்ணிடுறாங்க பிரியமானவர்களே ஏதோ அவனை தனியாக வைத்து பராமரிக்கலை குடும்பத்தோட பிரிச்சிடுறாங்க பதிமூன்று ஆண்டுகள் அப்பா முகத்தை பார்க்கலை ஏற்கனவே அம்மா கிடையாது அவனுக்கு பொய்யாய் குற்றம் சாட்டப்படுறான் ஜெயிலில் தூக்கி போடுறாங்க எப்படிப்பட்ட இருள் பாருங்க அதோட யோசிப்படைய வாழ்க்கை முடிந்ததா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அதுக்கப்புறம் அவனுடைய வாழ்க்கையுடைய ஸ்டோரி அவன் எகிப்தில் பெரிய ஆளாகிறான் உலக இரட்சகராக மாறுகிறான் திரும்ப அவன் குடும்பத்தோடு சேர்றான் அந்த இடத்துல அவனுக்கு ஒரு ஃபேமிலி எல்லாம் கூட செட் ஆகுது பிரியமானவர்களே மறித்த பிறகும் நம்பிக்கையோடு உயிர்த்தல் நம்பிக்கையோடு அவனுடைய எலும்புகளை சொந்த ஊரில் வந்து புதைக்கிறாங்க அப்போ வாழ்க்கையில் பிரியமலை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளெல்லாம் யாருக்கும் முடிவாக போனதாக தெரியவில்லை மோசே எகிப்தினுடைய சர்வ கலாசாலையும் க சர்வ கலைகளையும் கற்றவன் ஒரு சூழ்நிலையில் அவன் நாடு கடத்தப்படுறான் ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் அங்கே ஒரு ஆளை ஒரு வீட்டில் ஒரு பொண்ணை திருமணம் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு மாடு மேக்கர் ஒன்று மாறணும் ஒரு பெரிய ஒரு அதாவது அன்றைக்கு இருந்த வேர்ல்டு எம்பயர் எகிப்து சாம்ராஜ்யம் அதனுடைய வாரிசாக வர வேண்டியவன் பட்டத்து இளவரசன் வாழ்க்கையில் ஒரு இருட்டு வந்து ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கான் நாற்பது வருஷமாக ஆடு மேய்க்கிறான் ஒரு பெரிய போர் வீரனாக ஒரு தளபதியாக அரண்மனையிலே வளர்ந்தவன் அதனால் அவன் வாழ்க்கை அதோட முடிஞ்சு போச்சா அவனை கொண்டு கத்தர் என்ன பண்ணார் இப்படி நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் இருட்டு வந்திருக்கிற அந்த இருட்டு முடிவாக இருந்ததல்ல யோசித்து பார்க்கிறேன் எல்லாரும் விட ஒரு கொஞ்சம் வேதனையான சூழ்நிலை நவமியை பற்றி யோசித்தேன் கணவனோடு பிள்ளைகளோடு மோவாபுக்கு போகிறா இங்கே பஞ்சம் இருக்கேன்ட்டு அங்கே போகிறா போன இடத்துல கணவன் மறித்து போகிறான் பிள்ளைகள் மறித்து போகிறார்கள் ஒரு ஐசோலேஷன் வருது அவள் ஜனத்தை விட்டும் பிரிந்து போயிட்டான் போன இடத்துல ஒரு ஐசோலேஷன் வருது இந்த ஐசோலேஷனில் நகோமி என்ன சொல்கிறா என் வாழ்க்கை மாறாவாயிடுச்சு கசப்பாயிடுச்சு இப்போ அதோடு கூட அவளுடைய வாழ்க்கை முடிந்ததா என்றால் முடியவில்லை தாவீது பிரியமானவர்களே பல வெற்றிகளை பெற்ற பின்பு ராஜாவுடைய மருமகனான பின்பு சமஸ்த இஸ்திரவேலுக்கு ஒரு மேஜர் ஜென்ரல் ஆன பிறகு அப்பாவை விட்டு அம்மாவை விட்டு குடும்பத்தை விட்டு மனைவியை விட்டு தேசத்தை விட்டு முற்றிலும் நாடு கடத்தப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வனாந்திரத்தில் குகையில் மலையில் நலைகிறா பின்னால் முருமுறுக்கிறவர்கள் சிறுமைப்பட்டவர்கள் கடன்பட்டவர்கள் ஒரு கூட்டம் கூட வந்து சேருது பதினைந்து ஆண்டுகள் பின்னால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் வரலையா சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் எலியா கேரித்தாரு சாரிபாத் ஊர் விதவை இப்படி தான் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தான் பிரியமானவர்களை கர்த்தர் எலியாவை கொண்டு வானத்தின் அக்னியை கிளை இறக்கி கதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டு அவர் எழுபது ஆண்டுகள் தானியல் பாபிலோனிய சிறையிருப்பில் இருந்தான் கொடுப்ப ஒரு பதினைந்து வயதில் பிரிந்து போயிருப்பான் அப்பா அம்மா நாடு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஆனால் கருத்தில் தானியில் கைவிட்டாரா சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக பவுல் கூட மூன்று ஆண்டுகள் அரேபியாவுடைய டெசர்ட்ஸில் இருந்தார் தனிமையில் இருந்தார் இந்த மூன்று ஆண்டுகள் அவர் சபை கூடுதலுக்கு போயிருப்பாரா திருவிருந்தில் பங்கு பெற்றிருப்பாரா பிரியமானிலே சபை கூடுதலிலே பங்கு பெறக்கூடாத அந்த சூழ்நிலையிலே திருவிருந்தை குறித்து கத்தர் அவருக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரி அப்பத்தை எடுத்து அவர் ஆசீர்வாதித்து என்று சொல்லுகிறார் எங்கே அவருக்கு அது தெரிந்தது அவர் அன்றைக்கு அந்த மேலறைகளே கிடையாது ஆனால் இவர் தனித்து இருக்கும்போது கர்த்தர் அது எப்படி நடந்தது என்று காட்டி கொடுக்குறார் 
பின்னாலே அந்த ரகசியத்தை சபைக்கு எழுதுகிறார் இதை இப்படி செய்யவனும் இப்படி ஆசரிக்கணும் என்று பெரியம்மானவர்களை பகலை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டாங்க எபேசு நிருபம் பிலிப்பியர் நிருபம் கொலோசியர் நிருபம் ஃபிலமோனு கழுதின நிருபம் இதெல்லாம் அவர் ஜெயிலில் இருக்கும்போது வந்த நிருபங்கள் தான் யோவானை பத்மத்தி விலை போட்டார் பிரியமானவர்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பிறந்தது அதனால் இந்த மாரி காலம் இந்த மழை காலம் இந்த முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு நாட்கள் நோவாவுக்கு இருந்த லாக்டவுன் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் தன் குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்திருந்த யாக்கோபு பிரியமலை பதினைந்து ஆண்டுகள் வனாந்திரத்திலே நாடோடியாய் சுற்றி திரிந்த தாவி இது பாபிலோன் சிறையிருப்புக்கு கொண்டு போகப்பட்ட தானியல் வத்மதுவிலே சிறையாக இருந்த யோவான் இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த நாட்கள் வந்து ஏதோ ஒரு சோகமான முடிவு அப்போ இந்த லாக்டவுன் பீட்டுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் எனக்கு தீர்க்கிருஷ்ணன் சொல்ல தெரியல ஆனால் தீர்க்கமாக தரிசித்து தரிசித்து சொல்லுகிறேன்னு கத்தர் கைவிட மாட்டார் என்பது மட்டும் பெரிய காரியங்களை நம்மை கொண்டு நம்முடைய குடும்பங்களை கொண்டு நம்முடைய சபையை கொண்டு கிறிஸ்துவத்தை கொண்டு கத்தர் இந்த பூமியிலே செய்வார் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது பிரியமானவர்களே இப்போதான் நான் மெசேஜை ஆரம்பிக்க பிறகு எப்போ மாதிரி உள்ள பிரச்சனை இன்ட்ரடக்ஷன் தான் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட் முடிந்த பிறகு என்ன வருமா ஸ்ப்ரிங் டைம் வரும் வசந்த காலம் பிறக்கும் ஹலோ லூயா கரங்களை தட்டி கத்துற தோத்துறீங்க பார்க்கலாம் மாரி காலத்துக்கு அப்புறம் வசந்த காலம் தானே வர வேண்டும் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் முடிந்த பிறகு வசந்த காலம் வரும் இந்த வசந்த காலத்தினுடைய ஒரு ஆறு அடையாளங்கள் அதுதான் நேச சொல்கிறார் என் வெளியவா மகனே வெளியவா மகளே என் புறாவே என் உத்தமியே என் ரூபவதியே வெளியவா இப்படியே உள்ள இருந்து பயந்துட்டு இருக்காத ஆறு காரியங்கள் நடக்குது நடக்க போகுது என்னது பன்னிரெண்டாம் அதிகார பன்னெண்டாம் வசனத்தில் மூன்று காரியங்களை பார்க்கிறோம் பூமியிலே புஷ்பங்கள் காணப்படுகிறது குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது காட்டுப்புறாவின் சத்தம் நமது தேசத்தில் கேட்கிறது நம்பர் ஒன் ஹலோ லூயா சொல்லும் போதே அதில் ஒரு உற்சாமாக இருக்குது இப்போ என்ன நடக்க போகுது என்ன காலம் வருகிறது டைம் ஆஃப் ரிவைவல் இஸ் கம்மிங் எழுப்புதலின் காலம் வருகிறது என்ன எழுப்புதலின் காலம் புஷ்பங்கள் பூமியிலே புஷ்பங்கள் காணப்பட போகிறது பெரிய மாதிரி இது வரைக்கும் எல்லாம் செத்து போயிருந்துச்சு எல்லாம் செத்து போயிருந்துச்சு பயங்கரமான பனி மூடு பனி ஒரு செடி கொடி பூ ஒன்றுமே தெரியல காட் இஸ் கோயிங் டு ரிவாய் அதான் நூற்றி நான்காம் சங்கீதம் முப்பதாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் வேர்ஸ் தேர்ட்டி சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் வேர்ஸ் தேர்ட்டி நீர் உம்முடைய ஆவியை அனுப்பும்போது அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்படும் நீர் பூமியின் ரூபத்தையும் புதிதாக்குகிறீர் ஒரு பெரிய மைட்டி ஸ்பிரிச்சுவல் ரிவாய்வர் பெரிய மாநில அந்த ஆவியை அனுப்பும்போது அது வரைக்கும் பூமியை பனி மூடிக்கிட்டு இருக்கு இருள் மூடிக்கிட்டு இருக்குது அந்த காரம் மூடிக்கிட்டு இருக்கு அவங்க மனதை ஒரு காரீரல் மூடிக்கிட்டு இருக்குது பிரியமானவர்கள் சிலர் பகுத்தறிவு என்று சொல்லி பகுத்து அறிய முடியாமல் இருக்கிறார் பகுத்து அறிய முடியாமல் யார் இந்த வானத்தின் பூமியை உண்டாக்குனது யார் இந்த பூமியை உண்டாக்குனது யார் இந்த புஷ்பங்களை உண்டாக்குனது படைப்பாளி இல்லாமல் படைப்பு வருமா அவங்களால பகுத்து அறிய முடியவில்லை பூமியின் ரூபத்தை புதிதாக்குகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சார் புஷ்பங்கள் பூக்க போகுது இட்ஸ் கோயிங் டு பி டைம் ஆஃப் ரிவைவல் பிரியமல் இப்போதே அநேக இடங்களில் எழுப்புதலை பார்க்கிறோம் ஜனங்கள் கர்த்தர் பக்கமாக திரும்புகிறார் தேவனை தவிர வேறு வழி இல்லை என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் இறங்கினால் ஒளியை வேறு வழி இல்லை என்று சொல்ல ஆரம்பித்திருக்கிறார் அவருடைய கிருபையினாலே 
ஒருவேளை மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படலாம் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படலாம் கண்டிப்பாக கற்ற ஞானத்தை தருவார் தந்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இட்ஸ் கோயிங் டு பி எ மைட்டி ரிவைவல் மாரி காலம் ஓய்ந்து போகும் மழை காலம் ஓய்ந்து போகும் பூமியை புதிதாகும் புஷ்பங்கள் காணப்படும் புஷ்பங்கள் காணப்படும் எல்லாம் ரீடிஃபைன் ஆகும் அது பிரியமான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் ரெண்டாவது பூமியிலே புஷ்பங்கள் பூத்து குலுங்குகிற காலம் மாத்திரமல்ல குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது குருவிகள் என்றல்ல சின்ன சின்ன பேர்ட்ஸ் கூட எங்கள் ஸ்பேரோ என்ற என்றல்ல சின்ன சின்ன பேர்ட்ஸ் கூட தேவனை துதித்து பாடி ஆராதிக்கிற ஒரு காலம் வருகிறது பிரியமான பிறகு இன்றைக்கெல்லாம் ஆராதனை 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 என்பது எப்படி எப்படியோ உலகத்திலே பூமியிலே மாறி இருக்கிறது பிரியமானவர்கள் எல்லாரும் தேவனை தொழுது கொள்ளுகிற ஒரு காலம் எல்லாரும் தேவனை தொழுது கொள்ளுகிற ஒரு காலம் இந்த தொற்று கிருமி இந்த கொரோனா என்ற கிருமி செய்த ஒரு பெரிய காரியம் இதுக்கு ஜாதி கிடையாது மதம் கிடையாது படித்தோர் படிக்காதவர் ஏழை பணக்கார் என்ற வேறுபாடு கிடையாது மனிதனை ஒரு குலமாக மாற்றியது பெரிய பெரிய தலைவர்களாலே செய்ய முடியாததை தேவன் இறைவன் ஒரு விஷக்கிருமி அனுப்பி செய்ய வைத்து விட்டார் நாமெல்லாம் எல்லைகள் போட்டோம் இது இந்த தேசம் அது எந்த தேசம் என்று போங்கடா நீங்கள் போட்ட எல்லைகளுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று எல்லைகளை தாண்டி இது பரவியது பிரியமானவர்களை ஜாதி பிரித்தோம் எனக்கும் ஜாதிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று அது காட்டிவிட்டது ஏற்ற தாழ்வுகளை சொன்னோம் இதில் எந்த ஏற்ற தாழ்வும் கிடையாது என்பதையும் அது நிரூபித்திருக்கிறது இது கத்தை நம்ம கொடுக்குற ஒரு பாடம் என்று நான் சொல்லுவேன் பிரியமானவர்களே குருவிகள் பாடும் காலம் வந்து கர்த்தரை நம்ம துதித்து ஸ்தோத்திரித்து பூமி முழுவதும் அவர் அறிகிற அறிவினாலே நிரப்பப்படும் காலம் வந்தது பூமி முழுவதும் அவருடைய அறிகிற அறிவினாலே நிரப்பப்படும் காலம் வந்தது படைப்பினாலே நிறத்தினாலே வேறுபாடுகள் உண்டு என்று சொன்னவுடைய வாயாலே இன்றைக்கு சொல்லுகிறார்கள் இந்த கொரோனாவுக்கு ஜாதி மதம் வேறுபாடு கிடையாது என்று சொல்லி இவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் பார்த்தீங்கன்னா குருவிகள் பாடும் காலம் வரும் சாதாரண ஏழை மக்கள் ஒருவேளை உலக பிரகாரமான படிப்பறிவு இல்லாதவர் சின்ன சின்ன குருவிகள் சமுதாயத்தில் ஒருவேளை உலகத்தினால் தாழ்த்தப்பட்டவர் பெரிய கழுகுகள் அல்ல இவங்கெல்லாம் பருந்துகள் அல்ல யோசித்து பார்க்கிறேன் அவரை துதிப்பது கழுகுகள் மாத்திரமல்ல ராஜ கழுகு மாத்திரமல்ல அவரை துதித்து பாடுவது ஆடுவது அழகான மயில் மாத்திரமல்ல கிளி மாத்திரமல்ல பிரியமல்ல அவரை துதிப்பது பாடுவது ஒரு குயில் மாத்திரமல்ல நாங்கள் தான் பாடுவோம் நாங்கள் தான் துதிப்போம் என்றல்ல ஒரு காலம் வருகிறது குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது எல்லாரும் இந்த தேவனை துதித்து பாடக்கூடிய ஒரு காலம் வருகிறது அப்போ புஷ்பங்கள் பூத்தன குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது மூன்றாவது மிக அருமையான ஒன்று காட்டுப்புறாவின் சத்தம் நமது தேசத்தில் கேட்கப்படுகிறது காட்டுப்புறாவின் சத்தம் நம்முடைய தேசத்தில் கேட்கப்படுகிறது என்றால் பிரியமானவர்களே அது எதை காட்டுகிறது இட்ஸ் அ டைம் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் வெளிப்பாடுகள் வருகிற ஒரு காலத்தை காட்டுகிறது என்ன வெளிப்பாடு பிரியமான இந்த காட்டுப்புறாவுக்கு தெரியுது மாரி காலம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு வசந்த காலம் வந்துடுச்சு அதனால தான் வேதத்தில் வாசிக்கிற எரேமியா எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ஜெரேமியா எயிட் ஆகாயத்தில் உள்ள நாரை முதலாய் 
தன் வேலையை அறியும் காட்டுப்புறாவும் கொக்கும் தகைவிலான் குருவியும் தங்கள் தாங்கள் வரத்தக்க காலத்தை அறியும் இப்போ நம்ம வர வேண்டிய நேரம் அதில் ஒரு ரெவலேஷன் இருக்கு இந்த சீசன் மாறிடுச்சு தன் காலத்தை அறியும் என் ஜனங்களோ கர்த்தரின் நியாயத்தை அறியார்கள் இப்போ இதுதான் சரி பிரியமானவர்களே வேதனையாகவும் இருக்குது வேடிக்கையாகவும் இருக்குது ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய பிரசங்கியார் நேற்று ஒரு சகோதரன் அவர் கூட சொல்லி கொண்டிருந்தார் நீங்கள் சிலர் பார்த்துருப்பீங்க அங்கே இருக்கிற மக்கள் மேலெல்லாம் பேய் வரட்டன்னு சொல்லி மஸ்கிட்டோ ஸ்ப்ரே அடிக்கிறாராம் ஏசு நாமத்தில் அந்த பேயை போ அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் மேலே மஸ்கிட்டோ ப்ரே அடிக்கிறாரோ அந்த ஜனங்கள்லாம் மயங்கி விழுறாங்க என்னென்னமோ நடக்குங்க ஒருத்தர் ஜீ பூம்பா சொன்னால் அப்படியே மேலேருந்து தங்க துகில்களாக விழுமா பேர்ஸில் பணம் வருமா பிரியமல்லை மாய ஜாலங்கள் பிரியமானவர்களே உபவாச ஜபத்தோடு கூட டான்ஸுக்கு வலிமை இருக்கிறது அதுவும் ஒரு முறைப்படி உள்ள டான்ஸ் அல்ல அதை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய அருமையான ஓட்டேரி பிள்ளைகள் மிக அழகாக அந்த டான்ஸ் சொல்லி கொடுப்பார் உபவாச ஜபத்தோடு டான்ஸுக்கு வலிமை இருக்குன்னு ஒரு பிரசன் என் ஜனங்களோ அவருடைய நியாயத்தை அறியவில்லை இந்த காட்டுப்புறாவின் சத்தம் தேசத்தில் கேட்கிறது என்று சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ரெவல்யூஷன் இருக்கு இதுதான் டைம் வந்துடுச்சு தகவலான் குருவிக்கு தெரியுது அதே போல் பெரிய மாணவர்களே இது என்ன காலம் அடுத்தால் என்ன நடக்க போகுது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் தெர் இஸ் அ ரிவைவல் இட்ஸ் அ டைம் ஆஃப் ப்ரைசிங் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் அ டைம் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ரெவல்யூஷன் ஆன் த வேர்ட் ஆஃப் காட் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அத்தி மரம் காய் காய்த்து திராட்சை செடிகள் திராட்சை கொடிகள் பூ பூத்து வாசனையும் பரிமளிக்கிறது இங்கே ஒரு மூன்று காரியங்களை பார்க்கிறோம் அத்தி மரம் காய் காய்த்தது அந்த காய் பழமாகும் அது முன்பறிப்பு காலம் பின்பறிப்பு காலம்லாம் வருது இந்த அத்தி மரம் காய் காய்ப்பது ஒரு நம்பிக்கையின் நாட்களை காட்டுகிறது அத்தி மரம் காய் காய்க்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு எல்லாம் சரியாக போயிடும் அப்போ இந்த மாரி காலம் சென்ற பிறகு என்ன வருகிறது அத்தி மரம் காய் காய்க்கிற ஒரு காலம் வருகிறது இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் டைம் ஆஃப் ஹோப் நம்பிக்கையின் காலம் இப்போ என்ன வருகிறது பிரியமானவர்களே Time of revival, time of praising, time of revelation and we are getting a time of hope. Nambikkiwulla sirayakadai aranukku thirumbu. Nam endakki sirayi irupla irukkala, endakki lockdown la irukkala. Veli eppu poot irukkaradu. Inna nama kangalala dhe kaana vile, manavalan sollukkara. Marikala poetchi nama lockdown la irukkara. பிரியமான அத்தி மரம் காய் காய்த்ததுன்னு அவர் சொல்கிறார் என் நேசர் என்னோடு கூட பேசி சொல்கிறார் அப்போ எனக்கு என்ன வருகிறது ஒரு நம்பிக்கை வருகிறது நோவா காக்காவை அனுப்புகிறான் புறாவை அனுப்புகிறான் ஒரு ஒலிவ கிளையை பிச்சுட்டு வருது ஒரு நம்பிக்கை வருகிறது அத்தி மரம் காய் காய்க்கிறது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருது பழம் ஆகும் கர்த்தர் கிரியேசை ஆரம்பித்து விட்டார் திராட்சை கொடிகள் பூ பூத்து பூ பூத்திருக்கிறது இனி அது காயாக மாற வேண்டும் கனியாக மாற வேண்டும் பிரியமானவர்களே செல்ல மொழிபெயர்ப்பில் ப்ரூனிங் ஆஃப் த ஒயின் அது கிளை நறுக்கி களை பிடுங்கி இப்போ அதை பாதுகாத்து ஏன்னா பூ உதிர்ந்து போயிடக்கூடாது பூவை பூச்சி கடிச்சிடக்கூடாது பூ தான் பூத்துருக்கு இட்ஸ் அ பிளாசமிங் டைம் அவ சுத்திகரித்து பராமரித்து 
ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இதுவரைக்கும் இந்த லாக்டவுன் பேரில் எல்லாம் ஒரே பனி பெய்து மழை பெய்து செடி கொடி பார்க்கவே முடியலை இப்போ பார்க்குறோம் திராட்சை கொடியில் அப்படியே பூவாக தெரியுது பார்க்க மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பிரியமல்ல ஐந்தாவது கர்த்தர் சொல்வது இட்ஸ் அ டைம் ஆஃப் ஜாய் கர்த்தர் உங்களுக்கு நல்ல மகிழ்ச்சியின் காலத்தை வைத்திருக்கிறார் கர்த்தர் நல்ல மகிழ்ச்சியின் காலத்தை வைத்திருக்கிறார் அப்போ அந்த அரை ம அரை வீட்டுக்குள்ளே இல்லாவிட்டால் சிகரங்க கண்மலையின் வெடிப்புக்குள்ளே இருக்கிற புறாவை பார்த்து சொல்கிறாரு பாரு திராட்சை செடி பூ பூத்துருக்கு அது இன்னும் பார்க்கலை அந்த மனவாட்டி உள்ளே தான் இருக்கிறா மனவாட்டி உள்ளே தான் இருக்கிறா ஆனால் இதை பார்க்க வேண்டும் என்றால் வெளியே வரணும் எழுத்தின்படி உள்ள வெளியே வர வேண்டாம் பயத்தை விட்டு அச்சத்தை விட்டு கலக்கத்தை விட்டு அவிசுவாசத்தை விட்டு வெளியே வந்தால் இதை பார்க்கலாம் அவிசுவாசத்தை விட்டு வெளியே வந்தால் இதை பார்க்கலாம் என்ன பார்க்கலாம் திராட்சை கொடிகள் பூ பூத்திருக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி பிரியமானவர்களே ஒரு நம்பிக்கை ஒளிமயமான ஒரு எதிர்காலம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆறாவது அதனுடைய வாசனை பரிமளிக்கிறது இந்த வாசனை எதை காட்டுகிறது ஒரு சாட்சியின் ஜீவியம் ஊழியம் பவுல் சொல்லுவார் நாங்கள் பிரியமான கிறிஸ்துவின் நற்கந்தகமாக இருக்கும் சிலருக்கு ஜீவனுக்கு எதுவாகவும் சிலருக்கு மரணத்துக்கு எதுவாகவும் நாங்கள் கிறிஸ்துவ அறிகிற அறிவின் வாசனையாக இருக்கும் பிரியமானிலே நம்மளிலிருந்து ஒரு வாசனை உள்ள ஒரு ஜீவியம் இட்ஸ் அ டைம் ஆஃப் மினிஸ்டர் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்தை பற்றி சில கிறிஸ்தவ ஊழியங்களை பற்றி ஊழியர்களை பற்றி பிரியமானவர்களே வாழ்க்கையை பற்றி பெரிய சாட்சி இல்லை கிறிஸ்தவங்க தானே இப்படி செய்தாங்க கிறிஸ்தவங்க தானே அப்படி பண்ணாங்க கிறிஸ்தவ நாட்டில் தானே இப்படி செய்தாங்க கிறிஸ்தவ நாட்டில் தானே இவ்வளவு பச்சாரம் வேசித்தனம் போரின சேர்க்கை மிருகங்களோடு புனைதல் இவ்வளோ அருவறுப்பாக இருக்கு பேர் கிறிஸ்தவம் இரண்டு உலக மகா யுத்தங்கள் எந்த நாட்டிலே வந்தது பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு சிலர் கேட்குறாங்க கிறிஸ்தவ நாட்டில் ஏன் இப்படி சாவு ஒரு நாடு கிறிஸ்தவ நாடாக இருப்பதுனால இது கிறிஸ்தவத்தில் இருக்கிறது என்றல்ல பிரியமானவர்கள் நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டவருடைய மக்களிடத்தில் தொடங்கி இருக்கிறது அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இனி வருகிற நாட்களிலே நல்ல வாசனையான வாழ்க்கையை கற்று தரப்போகிறார் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனை அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வீச செய்வோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இஸ் அ டைம் ஆஃப் ஃப்ராக்ரன்ஸ் டைம் ஆஃப் ஃப்ராக்ரன்ஸ் அந்த வாசனை இங்கேருந்து பெறப்படணும் நம்முடைய சபையிலிருந்து பெறப்படணும் நம்முடைய குடும்பங்கள்லேருந்து பெறப்படணும் அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனை வீசணும் அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது ஒரு சின்ன குறிப்பு பார்த்தேன் இந்த திராட்சை கொடியினுடைய அந்த திராட்சை பூவினுடைய வாசனை உங்களை சிலர் அறிந்திருக்கலாம் எனக்கு அது செய்தியாக இருந்தது அந்த திராட்சை பூவினுடைய வாசனை என்ன என்று பார்க்கும்போது இந்த திராட்சை பூவினுடைய வாசனை இட் வில் டிரைவ் அவே சர்பன்ஸ் இந்த வாசனை பாம்பை விரட்டிடும் ஒரு நல்ல குறிப்பாக எனக்கு பட்டது இந்த செய்தியை தியானித்து கொண்டிருக்கும் போது திராட்சை பூவினுடைய வாசனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரோஜாக்கு ஒரு வாசனை இருக்கு மல்லிகைக்கு ஒரு வாசனை இருக்கு திராட்சை பூவினுடைய வாசனை என்ன என்று பார்த்தால் அதனுடைய தன்மை பாம்பை விரட்டுகிற தன்மை இந்த வாசனை இருந்தாலே பாம்பு வராது அவள் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற ஒரு வாசனை நமக்குள்ளே இருந்தாலே அது சாத்தான விரட்டி அடிச்சிடும் இன்றைக்கு அநேக வீடுகளில் பாம்பு ஆடிக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனை கிடையாது அது பாம்பு அட்ராக்ட் பண்ணுற வாசனை தானே அந்த வீட்டில் இருக்குது ஸோ பாம்பு வந்து ஆடுது 
பாம்பு வந்து ஆடுது அங்கே ஜபம் ஸ்தோத்திரம் அன்பு பாசம் தாழ்மை ஒருவர் மற்றவர்களை தங்களில் மேலாக கருதுகிறவர்கள் இதெல்லாம் இந்த வாசனை வீச ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா பாம்பு அங்கே இருக்க முடியாது ஓடிடும் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் சண்டை போடும்போது நம்ம வந்து பிரிவினையை காட்டும்போது குறை சொல்லும் போது முறுமுறுக்கும் போது அந்த வாசனைக்கு எங்கேயோ இருக்கிற பாம்பு தேடி வரும் தேடி வரும் அதுக்கு பிரியமான வாசனை இருக்குதுன்னு சொல்லி பிரியமான லக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுது இன்றைக்கு ஒரு வேளை நம்ம ஒரு லாக்டவுனில் இருக்கலாம் நோவாக இருந்திருக்கிறார் தாவி இது இருந்திருக்கிறார் எளியாக இருந்திருக்கிறார் யோவா நிறந்திருக்கிறார் எல்லோரும் ஒவ்வொரு விதமான லாக்டவுனை வாழ்க்கையில் அனுபவித்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே ஒரு வசனத்தை நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் எக்லசியாஸ்டஸ் பிரசங் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் சாப்டர் செவன் வேர்ஸ் ஃபோர்ட்டின் வாழ்வு காலத்தில் நன்மையை அனுபவித்திரு தாழ்வு காலத்தில் சிந்தனை செய் நான் யோசித்து பார்த்தேன் எதற்காக சிந்தனை செய்ய வேண்டும் தாழ்வு காலத்தில் வாழ்வு காலத்தில் நன்மையை அனுபவிப்பதற்கு இன்றைக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இருக்கும்போது ஒரு நெருக்கத்தில் இருக்கும்போது சும்மா இருக்காதீங்க சிந்தனை செய்யுங்க சீக்கிரத்தில் இது முடிய போகுது சீக்கிரத்தில் இது முடிய போகுது என்ன சிந்தனை செய்யுங்க வாழ்வு காலத்தில் நன்மையை அனுபவிக்கும் வாழ்வு காலம் வருகிறது பிரியமானவர்களே மனுஷன் தனக்கு பின் வருவது ஒன்றையும் கண்டுபிடியாதபடிக்கு தேவன் இவ்விரண்டையும் ஒவ்வொன்றுக்கு எதிரடையாக வைத்திருக்கிறார் வரப்போகிற வாழ்வு காலம் இந்த தாழ்வு காலத்துக்கு எதிரடையாக இருக்கிறது எவ்வளவு தூரம் நம்மை பூட்டி வைத்தார்களோ அவ்வளவு தூரம் நாம் ஊழியம் செய்ய போகிறோம் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம் சபை கூடி வரப்போகிறோம் பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இன்னொரு வசனத்தை கூட சுட்டி காட்டி முடிக்கிறேன் நீதிமொழிகள் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு எட்டு வசனங்கள் எறும்பை பற்றி சொல்லுகிறார் நீ எறும்பை நிடத்தில் போய் அதன் வழியை பார்த்து ஞானத்தை கற்றுக்கொள் அதுக்கு பிரபுவும் தலைவனும் அதிகாரியும் இல்லாதிருந்தும் கோடை காலத்தில் தனக்கு ஆகாரத்தை சம்பாதித்து அறுப்பு காலத்தில் தனக்கு தானியத்தை சேர்த்து வைக்கும் இனி மழைக்காலம் வரப்போகிறது அதற்கு ஒரு லாக்டவுன் வரப்போகுது ஒரு வேளை கத்துடைய அன்பிலே அவருடைய கிருபையிலே அன்றைக்கே நாம் கத்துடைய கிருபைகளை அதிகமாக சேர்த்து வைத்திருந்தோமானால் இந்த மழை காலத்தில் இந்த மாரி காலத்தில் நல்லா கத்தர்களில் சந்தோஷமாக இருந்திருப்போம் ஏன்னா அப்பமே கிருபையை சேர்த்துட்டோம் வசனத்தை சேர்த்துட்டோம் விசுவாசத்தை சேர்த்துட்டோம் பிரியமானவர்களே அவருடைய பிரசன்னத்தை சேர்த்துட்டோம் மாரி காலம் வருது மழை காலம் வருது அந்த எறும்புக்கு எல்லாம் இருக்குது சரி இப்போ இந்த நாட்களில் நம்ம என்ன செய்யலாம் இப்போதே வரப்போகிற வசந்த காலத்துக்கு ஆயத்தமாக இருக்கு இந்த நாட்கள் வசந்த காலத்துக்கு உங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிற நாட்களாக நினைத்து கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக பூமி உள்ளளவும் விதைப்பும் அறுப்பும் உண்டு பூமி உள்ளளவும் விதைப்பும் அறுப்பும் உண்டு லாபர் சுத்தவான்களை போல பவுலை போல காலகாலங்களில் வாழ்ந்த பரிசுத்தவான்களை போல நம்ம காலத்தில் வருகை இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு கூட வாழ்வோம் பிரியமானவர்களே இந்த இருளிலிருந்து ஒளிக்குள்ளே வருவது வெறுமனே நம்முடைய சோர்விலிருந்து அதைரியத்திலிருந்து மகிழ்ச்சிக்குள்ளே நம்பிக்கைக்குள்ளே வருவது மாத்திரம் அல்ல இது சரீரத்தை விட்டு குடிபெயர்ந்து இந்த பால் உலகை கடந்து நம்ம கண்டிப்பாக அந்த ஒளிமயமான தேசத்துக்கும் பிரவேசிக்க போகிறோம் அதுவும் நமக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவர் கூப்பிடுகிறார் என் புறாவே என் உத்தமியே வா என்றைக்கு பூமியை விட்டு வா என்று சொல்லுகிறாரோ இன்றைக்கு பூமியை விட்டு மேலே போக போகிறோம் யோவனிடத்தில் சொல்லுகிறார் மேலே ஏறி வா ராபிடத்தில் சொல்லுவார் மேலே ஏறி வாம்பாரி ஏறி போகும் இன்றைக்கு வெளியே வா பூமியிலே புஷ்பங்கள் பூக்கின்றன குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது 
தன்னுடைய நாட்கள் வந்து விட்டன இந்த வெளிப்பாட்டோடு காட்டு புறாக்களுடைய சத்தமும் கேட்கிறது அத்தி மரம் பூ பூத்திருக்கு கண்டிப்பாக காய் காய் காய்த்திருக்கு கனி வரும் கனி வரும் திராட்சை கொடிகளில் பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ அதை கொத்தி களை நறுக்கி கிளை பிடிங்கி கிளை நறுக்கி களை பிடிங்கி அதை பாதுகாத்து பராமரிக்கணும் பிரியமானவர்களே அதனுடைய வாசனை பரிமளிக்கிறது மகிழ்ச்சியான ஊழியத்தை கருத்தர் வைத்திருக்கிறார் அந்த வாசனை உள்ள ஜீவியம் சா பாம்பை சர்ப்பத்தை விரட்டி அடிக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவியத்தை கற்று தருகிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகத்தை ஊற்றுகிறார் வாசனை பரிமளிக்க போது என்ன வாசனை கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனை அவன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அவன் குடும்ப வாழ்க்கையில் சபையின் மூலமாக இந்த உலகத்தின் ஜனங்கள் பிரியமானவர்களை கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனையை முகர போகிறார் இதான் நீதி தான் நியாயம் இந்த நீதி நியாயத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஓடி வருவார் கிறிஸ்தவ சபைக்குள்ளாக இல்லை கிறிஸ்தவ மதத்துக்குள்ளாக இல்லை கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனை பெரியமல் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்கள் இந்த தாழ்ந்த நாட்களிலே இந்த குறைபட்டிருக்க நாட்களிலே சிந்தனை செய்யுங்கள் நல்ல வளமான ஒரு வாழ்க்கை வருகிறது அந்த வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதற்கு இன்றைக்கு நம்ம ஆயத்தப்படவில்லை என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட வளமான வாழ்க்கை வரும்போது அதை அனுபவிக்க முடியாமல் போய்விடும் இன்றைக்கு அந்த வாழ்க்கைக்கு என்று ஆயத்தப்படுங்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக நான் ஜபம் பண்ணுவோம் கத்தை நம்மை அழைக்கிறார் ஹலே லூயா பிரைஸ் இல்லா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே சோந்து பொருளுக்கு பலன் கொடுக்குறார் சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார் இது என் நேசரின் சத்தம் Thank you, Jesus. Nandri andavari. Nandri andavari. Nandri andavari. All of you are going to know each other. Now, I'm going to ask you a pastor. I'm going to ask you a great question. I'm going to ask you a great question. Come on. This is the answer. I'm going to talk to you about my God. I'm going to talk to you about my God. I'm going to talk to you about my God. I'm going to talk to you about my God. மலைகள் குன்றுகள் மேடுகள் தாவி குதித்து ஓடி வந்திருக்கிறார் என் அன்போடு கூப்பிடுகிறார் என் புறாவே என் உத்தமியேங்கிற எனக்கு தேசரின் சத்தம் தெரியும் என்னை பார்த்து சொல்கிற உன் முகரூபத்தை காட்டு உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும் உன் முகரூபம் அழகாக இருக்கும் உன் சத்தம் இன்பமாக இருக்கும் பயப்படாத தேசத்தில் பூமியில் புஷ்பங்கள் மீண்டுமாக பூத்துது பூத்து கொழுங்க போகுது வனாந்திரம் வயல்வெளி ஆகும் வயல்வெளி காடாக என்னப்படும் பெரிய செழிப்பை கத்தர் கட்டளை எடுப்பா பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என்று சொன்னார் முன்னூற்றி அறுபத்தி நான்கு நாள் லாக்டவுன் நோவாவுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய புதிய உலகத்தை காண பயிரிட திராட்சை செடிகளை நட பிரியமானவர்களே இந்த முழு உலகத்துக்கும் ஒரு தொடக்க புள்ளியாக அமைய கத்த நோவாவுக்கு கிருபை தந்தார் நம்மோடு கூட பேசி இருக்கிறார் குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது காட்டுப்புறாவின் சத்தம் தேசத்தில் துணிக்கிறது கத்தருடைய நீதி நியாயத்தை அறிந்து இதான் கத்தருடைய காரியம் இதான் கத்தருடைய காலம் என்று செயல்படக்கூடிய காலம் வருகிறது அத்தி மரம் காய் காய்த்தது திராட்சை செ கொடிகளில் பூ பூத்திருக்குது வெறும் பூவல்ல இந்த பூவின் வாசனை பரிமளிக்கிறது வாசனை உள்ள ஜீவியத்தை கற்று ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் கற்று தருகிறார் ஒரு ஈசன கத்தை நீன மக்கள் அல்லாத இனமாகப்பா ஒரு ஆயத்த காலத்தை கொடுத்துருக்கிறார் விடியல் உண்டு நான் உங்களுக்கு அழைச்சிப்பிக்கிறேன் அன்பினேசுவே நீர் அனுப்பி தந்த முடிய வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதிங்க ஐயா ஆண்டவரே இந்த நெருக்கத்தின் நாட்களிலே நீ வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்துக்காக அதை சுதந்திரிக்க உங்களுடைய பிள்ளைகள் தங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ள உதவி செய்யும் ஆண்டவரே தனித்தனியாய் பேர் பேராய் குடும்பம் குடும்பமாய் ஆசீர்வதியும் சீக்கிரத்தில் ஆண்டவரே சீக்கிரத்தில் இந்த தடைகள் மாற்றப்பட்டு நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி உண்மை ஆராதிக்க உண்மை துதிக்க உண்மை ஸ்தோத்திரிக்க கருவி செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே